क्लास स्टार्ट करते हैं फिर लास्ट टॉपिक में किसी का कोई भी डाउट है लास्ट टॉपिक में एनी डाउट ओके क्वेश्चन ट्राई किए सबने कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आज फर्स्ट क्लास है क्वेश्चन सिक्स एंड सेवन ऑफ एनसीआरटी दिस गिव मी टू मिनट्स ओके Next last class Ifra. Okay, which topic have we started? Ah, uh, children, we have matrices start. Okay, okay. So, who is first class? Hey, or then something uh, missed? So, please, you will text. Then, we will do extra classes. Whatever topics missed. Okay. 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 फर्स्ट एक्सरसाइज में डाउट थे क्वेश्चन सिक्स एंड सेवन में जिसको भी डाउट था एक्सरसाइज फर्स्ट चलिए हम अभी करते हैं ठीक है हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मैट्रिक को ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं आज उन्हें प्रॉब्लम ना हो और जो भी आपकी क्लासेस मिस हुई आपकी टू क्लासेस मिस हुई उसको हम कल अरेंज करवा देंगे हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक ओके मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइक दिस 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 वन वन टू थ्री एंड दिस फोर ठीक है फ्रेंड सो हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस दिस इज कॉल्ड द रो दिस इज रो सो दिस इज फर्स्ट रो हैव यू कंप्लीटिव डेरिवेटिव नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी दिस इज आर फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस वन इज सेकेंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड कॉलम सो दिस इज फर्स्ट कॉलम so this is column first and this again this is column two ठीक है आ इस तरह इतना क्लियर हो मैट्रिस को हम डिलीट करते हैं लाइक दिस इसको हम कहते हैं दिस फर्स्ट रो दिस वन इस सेकंड रो This is first column. This one is second column. आपकी जो बैकअप क्लासेस होंगी उसमें आपको फिर ये स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देंगे बट आज की क्लास के लिए थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको हम इसको दोबारा करेंगे ठीक है दिस इज द फर्स्ट सो दिस इज फर्स्ट रो दिस इज सेकेंड रो दिस फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज सेकेंड कॉलम सो इफ्रा इसमें आपके पास टू और आपके पास यहाँ टू कॉलम टू रोज एंड टू कॉलम ठीक है, so matrices में एक term आती है order, क्योंकि हम order का भी questions पे use करेंगे, students कुछ new हैं जिनके first class हैं, इसलिए उनके लिए हम बता देते हैं, order को generally हम represent करते हैं by n, m represent करता है, m represent करता है number of rows, number of rows, and n represent करता है number of, number of 
एम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम सो इन दिस केस इफरा नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके जो भी आंसर्स हैं ये क्यूरीज हैं वो प्लीज आप अपने चेट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ठीक इफरा ऑर्डर फॉर ऑर्डर हम पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे ओके नंबर ऑफ रोज हमारे पास टू सो एम एस टू इफरा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने टू सो इन प्लेस ऑफ एन हम पुट करेंगे टू सो हमारा ऑर्डर हो गया टू बाई टू क्लियर वो ऑर्डर इज रिप्रेजेंट बाय एम बाय एन बिल्कुल ठीक Order is represented by m by n. M represent करता है number of rows. N represent number of columns. So in this case, m is two, n is two. So order is two by two. ठीक है? एक और example लेते हैं. Suppose next हमारे पास matrices हैं. Let it. Three, four, plus five, six, and so. Suppose we have this matrix. If there are number of rows, number of rows, how many are there? If there are number of rows, how many are there? If there are, we denote the order by this. 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 ठीक है, so this is a sign of order, so हम यहाँ लिखते हैं rows by, इसको हम read करते हैं by, so this is read as two by two, so this is read as two by two. बुर्दे बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, okay. इफ्रा यहाँ rows कितनी है? Two बिल्कुल ठीक है, columns कितने हैं? ठीक है बिल्कुल, three, so order is two by three. Clear हुआ order? So this is ordered two by three. Next, one more example. Suppose we have this matrix. This is one. This is two. This is three. Okay. Hmm. Please tell me if there are number of rows. Three. Very good. Okay. Number of columns. Number of columns. How many? One. Column is one. So order is three by one. So this. Very good. Okay. Good there. Ah. So. This will be read as three by one. So order of this matrix is three by. Sajjad, very good. Okay, your answer. So so for clear, wo. Aapke jo topics reh gaye hain, usko hum aapko back up classes mein karwa denge. But aaj ki classes ke liye aapko jin topics ki zorat hai, usko hum pehle revise kar lete hain, fir new topics start karte hain. ठीक है? So hume abhi se vitna hi chahiye that we need rows, we need columns. Knowledge honi chahiye order ki. Or kisi ko doubt hai? ऑर्डर में रोज में कॉलम्स में ठीक है मुझे आपकी कुछ क्यूरी आई थी बट आई डोंट नो योर नेम क्योंकि आपके उसमें भी विजिबल नहीं है प्लीज चल मेरा नेम ओके रब करते हैं इसको नोट के लिए सबने रब कर दें उसको, ओके, ठीक है बच्चे, जिसको नोट कर रहे हैं प्लीज कर लीजिए, ओके निल्सा, निल्सा क्लियर हुआ आपको ही, ओके, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में किया था इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इसमें हमने क्वेश्चन भी ट्राई किया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे बट टाइम नहीं था तो हम इसको कंप्लीट नहीं करवा पाए जी नील जी आपका क्वेश्चन नंबर है सिक्स एंड सेवन एनसीआर अभी बस इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस Next topic is equality of matrices. Two matrices are equal if they have the same order. हमारे पास two conditions होती हैं equality की. Matrices are equal if they have same order and second condition is corresponding elements are equal. 
their corresponding elements are equal. Jinki first class hai, please ko the answer dekhe. Hum kehte hai ki two matrices are equal if their order are same. First thing is unka order same hona chahiye. To yaha first case mein nilza order kya hai? For this matrix order kya hoga? Nilza, for this case, for this matrix, order kya hoga aapka? Hmm, bilkul thik hai. Similarly, bilkul thik hai. Which is, bilkul thik hai. सो इन दिस केस ऑर्डर सेम है आपका सो हम कह रहे हैं कि मैट्रिस इज इक्वल कब होंगी फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम दोनों के ऑर्डर सेम है सेकंड इज देयर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल यानी हम कह रहे हैं अगर ये दोनों मैट्रिसेस है तो इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ओके ठीक है फर्स्ट एलिमेंट ये एंड दिस फर्स्ट एलिमेंट ये सेम होना चाहिए दिस शुड बी सेम दिस शुड बी सेम एंड दिस शुड बी सेम तो हमारे ऑर्डर इक्वालिटी के लिए कंडीशन क्या होगी फर्स्ट थिंग ऑर्डर सेम होना चाहिए तो हमने चेक किया यहाँ दोनों का ऑर्डर सेम है सेकंड कंडीशन इस कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए सो सो इन दिस केस देखिए हम कह रहे हैं अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ए शुड बी वन बी शुड बी टू सी शुड बी थ्री एंड डी इज इक्वल टू ठीक है, तो हम कह रहे हैं अगर these two matrices are equal, अगर ये दोनों matrices हमारी equal हैं, तो क्या होगा? A one होगा, first element first के equal होगा, this element should be equal to this, C three के equal होने चाहिए, D four के equal होने चाहिए। तो अगर matrices equal हैं, तो जो corresponding elements होते हैं आपके वो भी equal होते हैं। So ये is one, B is two, C is three and D is four। Clear हो गया? कोई ऐसे हैं जिनकी first class है, but उन्हें doubt है इसमें। कोई भी ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है बट डाउट है नहीं रब करते हैं इसको ओके रब करते हैं बटन नहीं हो पाया मोहित सैन क्वेश्चन बटन अच्छा बच्चे आपकी जो भी आप क्वेश्चंस नंबर लिख रहे हैं उसके साथ प्लीज एक्सरसाइज जरूर लिखिए ठीक है जो जिस भी क्वेश्चन में आपके डाउट है प्लीज एक्सरसाइज मेंशन क बस अभी करते हैं मुझे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वन क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ये हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, प्लीज ट्राई अगेन, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो ट्राई कीजिए, इफ एक्स माइनस वाई है, और ओके मोहित बस अभी स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन सपोज वी हैव दिस ए बी सी एंड लेट दिस बी जे एंड दिस इज़ इक्वल टू फाइव सिक्स फोर टू सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन दिस इज़ अ मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ़ फाइंड ए बी सी एंड जे प्लीज फाइंड कीजिए Please find it. What is the value of A, B, C, and Z? You then try next question. बिल्कुल ठीक है. गुरुदेव आपका आंसर ठीक है. नीलजा आंसर इस करेक्ट. इफ रा आंसर क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक है आंसर. मोहित आंसर करेक्ट. ठीक है इफ्रा आपका आंसर क्या होगा इसमें इफ्रा ए फाइव बी सिक्स सी फोर एंड डी इस टू बिल्कुल ठीक है बट डी इन प्लेस ऑफ डी हमने जेड किया ठीक नो इश्यू
बिल्कुल ठीक है नील सर जिगमित आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन टू एक्स माइनस वाई थ्री सेट प्लस डब्ल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू This minus one, this five, this one is zero, and this one is thirteen. This thirteen, okay? And find, find x, y, and z. Find x, y, w, and z. Find these values. We have these two matrices which are equal, and find the value of x, y, w, and z. is mariam y is 2 k find next bilkul theek hai y is 2 why is 2 uh, mohit bilkul theek hai aapka answer x is 1 bilkul theek hai next थ्री मरियम बिल्कुल ठीक है सेट इज थ्री नेक्स्ट डब्ल्यू इज फोर मिल जाए बिल्कुल ठीक है आपका आंसर जोया जोया डब्ल्यू इज फोर बिल्कुल ठीक है प्लीज ट्राई कीजिए इफरा आपका वो है सॉल्व इफरा सॉल्व हुआ ही आपका अच्छा जिसको भी डाउट है प्लीज मुझे बता दीजिए जिसको भी डाउट है किसी क्वेश्चन में प्लीज बता दीजिए इफरा आंसर आपके अभी मुझे आपके आंसर नहीं मिले ओके इफरा वाई टू एक्स इज वन बिल्कुल ठीक है इफरा रिमेनिंग आंसर्स अर्शद बिल्कुल ठीक है आंसर आपके इफरा रिमेनिंग आंसर्स फाइन कीजिए अच्छा कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन डब्ल्यू एस फोर बिल्कुल ठीक है इफरा लास्ट आपका जेड रह गया अच्छे कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जिनकी फर्स्ट क्लास है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ओके गुरुदेव कोई डाउट है इसमें अभी तक ओके गुरुदेव क्या मिस हुआ है आपका ओके मरियम बिल्कुल ठीक है थर्ड थर्ड क्वेश्चन गुरुदेव थर्ड क्वेश्चन आपका मिस हुआ है ऐसा कहते हैं गुरुदेव ओके गुरुदेव क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं बट इसको आप फिर खुद ट्राई कीजिएगा हो जाना चाहिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आती है तो आप फिर पूछ लीजिएगा ठीक है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सो गुरुदेव प्लीज स्ट्राइक दिस क्वेश्चन गुरुदेव दिस वाज द क्वेश्चन टू एक्स प्लस जेड एंड दिस इज थ्री जेड प्लस डब्ल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 
minus one is five, zero and thirteen. Gurudev, please note this question and note this answer. Is to try it. It will be done. There is no problem. Not going. So, the better questions we will see. Try it. Question number fourth. This is our question. If a is equal to if a is equal to Mariam, आपके क्वेश्चन बस अभी देते हैं आपके जो क्वेश्चन जब अभी बस बताते हैं three y this is zero this is square minus five y ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में दिया था बट कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे हमारे पास टाइम कम था X plus three, y squared plus two, zero, and minus six. Okay. Chin ke hoga hai questions. So please try ki chhuts ko. Good day. Is ko try ki chhuts. Okay. Ye ho jayega to isse pehle to question mein aapko koi problem nahi hoga. These two are equal. These two matrices are equal. Then find the value of x, y, x and y. Find x and y. Okay. Mariam, uh, x is. Um, Aska, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. Mohit, आपका आंसर. मोहित वाई की आपने टू वैल्यूज ली है बट वी हैव टू चूज अ सिंगल वैल्यू तो प्लीज बताइए कौन सा आंसर चूज करेंगे इसका ठीक आंसर मरियम ठीक है एक्स इज टू है ना मरियम प्लीज फाइंड सेकंड मोहित टू एंड थ्री में से एक आंसर चूज करना है तो वो आप बताएंगे आप कौन सा चूज करें बिलाल आपका आंसर भी ठीक है मोहित आंसर इज टू बिल्कुल ठीक है वाई इज टू ठीक है गुरुदेव आपका आंसर भी एक्स इज टू वाई इज टू हर्षद बिल्कुल ठीक है आंसर सबके जो भी आंसर आ रहे हैं प्लीज बताइए एक्सेस टू वाई टू बिल्कुल ठीक है एक्सेस टू वाई टू ठीक Just a second, sir. मरियम आपके आंसर आप सेंड कर दिया है बिल्कुल ठीक है सबको क्लियर है चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको देखिए कुछ स्टूडेंट्स के टू आंसर आ रहे थे हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हम सिलेक्ट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रह गया था लास्ट क्लास में सो प्लीज देखिए दीज टू मैट्रिस आर इक्वल सो इट्स मीन दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट So, हम क्या कह सकते हैं टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ठीक है सो हम क्या कह सकते हैं फिर एक्स यहां शिफ्ट कर दें टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन सो ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू सो वी गेट दिस आंसर एक्स इज इक्वल टू टू तो यहां तो हमें प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट हम वाई चेक करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट हम इस एलिमेंट को इक्वेट करते हैं दिस एलिमेंट विद दिस 
तो हमारे पास क्या जाएगा y इज इक्वल टू सॉरी दिस थ्री वाई थ्री वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू सो वी विल गेट दिस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो टेक वाई कॉमन सो आ जाएगा वाई माइनस टू नेक्स्ट इज टेक माइनस वन कॉमन सो वी गेट वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो फाइनली वी गेट वाई इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू ठीक है हम इस पार्ट को रब कर देते हैं एक्स पार्ट को ये सब कर चुके हैं इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा हमें प्रॉब्लम आ रही थी टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ वाई वाई की वैल्यू सिलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम थी सो प्लीज देखिए हमने क्या किया हमने इस एलिमेंट को इक्वेट कर दिया विद दिस एलिमेंट सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई वाई इज वन एंड टू बट हमारे पास देखिए एक और इक्वेशन हमारे पास एक और इक्वेशन है दिस एंड दिस हमारे पास एक और इक्वेशन है वाई की दिस एंड दिस तो हम इससे भी वैल्यू फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस सो प्लीज देखिए शिफ्ट कीजिए सिक्स को सो वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू वॉट जीरो फैक्ट्राइज कीजिए वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो टेक वाई कॉमन सो टेक वाई कॉमन सो वी गेट वाई माइनस थ्री टेक माइनस टू कॉमन वी गेट वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो वी गेट वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू एंड थ्री हमारे पास वाई की वैल्यूज आ गई टू एंड थ्री एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वैल्यूज आई थी वन एंड टू तो हमारे पास वाई की टू वैल्यूज आ गई वाई की हमारे पास टू वैल्यूज आ गई है सो इनमें से जो भी हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा वी विल चूज दैट एज अ फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ जो भी कॉमन सोल्यूशन होगा बिटवीन दीज टू इक्वेशन हम उसको एज अ फाइनल आंसर कन्फर्म करेंगे सो इन दिस केस हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या है टू सो फाइनली y is equal to 2 up language like thing that y is equal to 2 is common in both the equations so y is equal to 2 is the answer so y is equal to 2 is the answer so our final answer hai our final answer hai that is x is equal to 2 x is equal to 2 and x is equal to 2 and y is equal to 2 so this is the final answer X is two and y is two. X is two and y is two. किसी को doubt है इसमें? कोई भी ऐसे students हैं जिनको doubt है? Ifra clear हुआ ये? Ifra clear हुआ? मरीम doubt है इसमें? Okay, बिल्कुल ठीक है. कोई भी ऐसे students हों जिनको इसमें doubt है तो please बता दीजिए. अदरवाइज स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक प्लीज नोट कर लीजिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन नोट कर लीजिए देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज दोस्तों जब तक आप नोट कीजिए ओके अर्षद ठीक है नेक्स्ट इज फिफ्थ If जी प्लीज जब तक नोट कीजिए स्टार्ट करते हैं इफ ए प्लस बी टू फाइव ए बी is equal to six two five and eight a plus b two five a b is equal to six two five eight then find the values of find the values of the values of a and Find the values of a and b. 
मुझे प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम वैल्यू प्लीज फाइंड कीजिए Please find the A is two and Shaheen can answer first. A two and four, B four and two. बिल्कुल ठीक है Shaheen आपका answer. If A is two and four, बिल्कुल ठीक है. A is two and four and B is four and and B is also two and four. Aska बिल्कुल ठीक है आपका answer. If A का भी correct है, Maryam ठीक है आपका answer. ठीक है बिल्कुल. तो ये था आंसर बिल्कुल ठीक है आपका अरशद ठीक है ए बी बिल्ड ठीक है गुरदेव गुरदेव सॉल्व किया आपने गुरदेव सॉल्व किया आपने ए आ ए इस टू ठीक है गुरदेव इतना नेक्स्ट फाइंड कीजिए ए की और भी वैल्यूज आएंगी आप ठीक है गुरुदेव ए की टू वैल्यूज आएंगे सिमिलरली बी की भी टू वैल्यूज नहीं आया ओके मुझे अभी करते हैं जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज देखिए और जिनको आ, कुछ भी डाउट हो प्लीज चेट बॉक्स में मैसेज कर दिया करिए निलजा देखिए प्लीज देखिए दीज टू मैट्रेसेस आर इक्वल ये दोनों मैट्रेसेस इक्वल है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा यहाँ से सेकेंड एलिमेंट जो है Third, this one will be equal to this, and fourth, this will be equal to this. ठीक है नेल्सा? अब देखिए हम इक्वेट करेंगे a plus b को a plus b is equal to six. सही था बिल्कुल ठीक है आपका आंसर a plus b is equal to six. Next देखिए a two is equal to two constant है उसको लिखने की जरूरत नहीं है. Five is equal to five. अब देखिए a b is equal to eight हो जाएगा. So नेल्सा इतना के लिए रे a b is equal to eight. यहाँ तक कोई doubt है? निलसा यहां तक डाउट है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू एट सही था बिल्कुल ठीक है ठीक है निलसा सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन निलसा क्या हम ये कह सकते हैं दैट बी इज इक्वल टू एट बाय ए ठीक है ए यहां मल्टीप्लाई हो रहा था यहां डिवाइड हो गया सो वी गेट बी इज इक्वल टू एट बाय ए ठीक नाउ पुट B is equal to eight by a in first. हम first equation में ये value put कर देंगे। तो निर्जय ये क्या जाएगा? A plus this is the first equation. ये हमारी first equation है। इसमें हम b की value put कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या जाएगा? A plus in place of b हम क्या put करेंगे? Eight by a. And this one will be equal to six. ठीक है? So हमने फोर्स में पुट किया वी गेट दिस हम एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम ए आ गया ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर ये आ गया आपके पास एट एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं निलसा इसको तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एट इज इक्वल टू सिक्स ए ठीक है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया सिक्स ए नेक्स्ट फिर हम क्या कर सकते हैं In this equation, हम सिक्स ए को शिफ्ट कर दें तो ये क्या जाएगा ए स्क्वेर माइनस सिक्स ए प्लस एट इज इक्वल टू जीरो सही था बिल्कुल ठीक है आपके आंसर उसके बाद मिल जाए इसको हम फैक्ट्राइज कर सकते हैं तो क्या ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस टू ए प्लस एट is equal to zero. So Nilza, here a common a sector, a minus four. 
और यहां से हमारा माइनस टू कॉमन आ सकता है सो दिस इज वॉट ए माइनस फोर दिस इज इक्वल टू जीरो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं स्टेप हम मिस कर दें आपको पता है चलिए हम फैक्ट्राइज भी कर लेते हैं इसको ए माइनस टू दिस इज ए माइनस फोर दिस इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू टू एंड फोर मिल जाए इतना क्लियर हुआ आपको ए इज टू एंड फोर मिल जाए क्लियर हुआ ओके सो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है ओके नाउ हमारे पास बी था बी इज इक्वल टू एट बाई ए सो निल सर यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए ए की आपके पास टू वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए देन फाइन द आंसर निल सर बताइए बी की वैल्यूज क्या होंगी आपके पास पुट ए की वैल्यूज आ गई हैं उसको आप पुट कीजिए बी इज इक्वल टू एट बाई ए में देन फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज गुरुदेव सिंह जीरो नहीं गुरुदेव जीरो क्या आएगा जीरो कौन सी वैल्यू आ रही है गुरुदेव आपकी फोर बिल्कुल ठीक है जब ए आप पुट करें बी आपका फोर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट ए फोर पुट कीजिए देखिए बी क्या आता है आपके पास गुरुदेव जीरो नहीं आना चाहिए ए की वैल्यूज आ गई है पुट कीजिए बिल्कुल ठीक है बच्चे फोर टू चिकमेत फोर टू इज आंसर ठीक है प्लीज देखिए बिल्कुल ठीक है टू सो पुट ए इज इक्वल टू टू फोर इन दिस इन बी इज इक्वल टू एट बाई ए आप जब यहाँ वैल्यू बुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू एट बाई टू विच इज फोर नेक्स्ट अगर हम फोर बुट करें देन वी गेट टू सो वी गेट दिस आंसर फोर एंड टू गुरुदेव क्लियर हुआ ये ओके इसको प्लीज नोट कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और किसी को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए प्लीज नोट कीजिए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट निल सर आपके डाउट थे एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवेंथ ओके निल सर क्वेश्चन नंबर सिक्स में थ्री क्वेश्चन हैं तो आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ओके okay, फ्रॉड ठीक है क्वेश्चन 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 नंबर एंड फर्स्ट किस में प्रॉब्लम है क्वेश्चन सिक्स में क्वेश्चन सिक्स ऑल ओके ठीक है सारे करते हैं इसको रब कर दें रब कर दें इसको सबने नोट कर लिए प्लीज देखिए नेक्स्ट निलजा के डाउट है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन में एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके ठीक है मैम क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इज दिस इज फोर दिस थ्री दिस इज एक्स एंड दिस वन इज फाइव वी हैव दिस मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वाई जेड वन एंड फाइव ठीक है सर प्लीज देखिए आप इक्वेट करेंगे दिस विद दिस एलिमेंट तो वाई आपके पास क्या जाएगा वाई इज इक्वल टू फोर फिर आप इक्वेट करेंगे दिस विद दिस तो जेड क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट आप इक्वेट करेंगे दिस विद दिस सो एक्स यू गेट एक्स इज इक्वल टू वन नेक्स्ट आप इक्वेट करेंगे फाइव इज फाइव कॉन्स्टेंट तो उसकी जरूरत नहीं है तो आपके पास ये वैल्यूज आ गए एक्स इज वन वाई इज फोर जेड इज थ्री ठीक है नील सर ओके मिल जाए अब तो डाउट नहीं है इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स प्लस वाई दिस टू
x2 y4 y2 2 and z is equal to zero. Okay, Mohit. This is six. This one is two. This is five, and this one is eight. We have this matrix. Please, इसको सब ट्राई कीजिए एंड टेल मी द आंसर. आंसर क्या होना चाहिए प्लीज सो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू फोर वाई इज इक्वल टू टू Z is equal to zero. Next, uh, x is equal to two. Y is equal to four. And Z is equal to zero. Good. ठीक है सोएदा. फिर भी ठीक है. ये आपके two answers आ रहे हैं. Mohit, फिर भी ठीक है. Okay. अच्छा Mohit, third भी कर लिया आपने. फिर भी ठीक है. तो मिलजा. Clear हुआ आपको ये? चलिए इसको कर लेते हैं ठीक है मैडम ठीक है निलजा ये करने की जरूरत तो नहीं है कर लिया आपने अब ये क्वेश्चन ओके थर्ड पार्ट देखते हैं अच्छे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दिएगा इफ्रा हो गया था क्वेश्चन इफ्रा क्वेश्चन हो गया था आपका ओके कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन आपके यहां से आ जाएगी इसको आप इक्वेट करेंगे विद दिस इसको आप इक्वेट करेंगे विद दिस टू इक्वेशन आएंगी आप वहां से फिर आंसर फाइंड करेंगे सॉरी 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 प्लीज करेक्शन कर लीजिए दिस इज दिस इज फाइव प्लस एट ठीक सो एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव एट दिस इज क्वेश्चन कर लीजिए बिल्कुल ठीक है ओके कोई ऐसे हैं जिनका ये नहीं हुआ है कोई ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है सॉल्व ओके अमीन अमीन कोई इशू नहीं है ठीक है अभी हमने कुछ न्यू नहीं किया है लास्ट क्लास में भी हमने इक्वालिटी किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिस लास्ट क्लास में हमने इक्वालिटी किया था बस उसी के बेस पे हम कुछ एनसीआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन थर्ड इज एक्स प्लस वाई Plus z, and this is x plus z, and this is y plus z. So that's a good idea. Okay, sir. Would you please, please, Connie? And this is equal to nine, five, and seven. बिल्कुल ठीक है आपका आंसर दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड 
For question number third, please find the value of x, y, and z. For this one, please find the value of x, y, and z. So uh, answer is x is equal to 2, y is 4, Pradev will put the answer and z is 3. Aska thik hai, Ameen, answer will put the answer. So it will be thik hai. Also please find it. Ifra, answer find it. Arshad, two, four, three, bilkul dhigya Arshad answer. If you are two, four, three, take it. Gurudev, x is two, bilkul dhigya. Gurudev, remaining answer find kitchen, z is three, bilkul dhigya. z is three, bilkul dhigya. Two four three answer. बिल्कुल ठीक है. Okay. Two four and three nils are आपका भी ठीक है. मरियम ठीक आंसर. Okay. कोई ऐसे students हैं जिनके doubt है अभी इस question में. कोई students हैं जिनको doubt है इस question में. नहीं? नहीं start करें अभी next. Okay, let's start with that. Next, NCRD exercise 3.1. Uh, which one, Jigmet? Jigmet, comes to the end late. I have no issue. We have not started a new topic. We have started equality in the last class. We have started equality in the last class. We have started equality in the last class. But on that basis, we have the third one. Okay. On that basis, we have more questions to try. Okay, uh, Jigmet, please take it. Third up question is this is x plus y plus z. x plus y plus z. And this is x plus z. And this is y plus z. And this is equal to 9, 5, and 7. This is equal to 9, 5, and 7. Okay. Jigmet, please take it. These two matrices are equal. So it's mean x plus y. If these two matrices are equal, then this first element will be equal to this element. So it's mean x plus y plus z. And this will be equal to 9. Next, this element will be equal to this one. So we have x plus z. And this is equal to 5. Next is y plus z. y plus z. And this will be equal to seven. Okay. So Hanu, you can see it. Please, we have a question given to you. This is first equation. This is second equation, and this one is third equation. Please see. Now, we have x plus z is equal to five. So put value of put x plus z is equal to five in first. देखिए हमारे पास यहाँ x plus y plus z is equal to nine और यहाँ हमारे पास है x plus z is equal to five so put this complete value put this complete x plus z is equal to five in first equation अब देखिए first equation क्या थी x plus y plus z is equal to nine so we can say x plus z plus y is equal to nine जिकमें इस इसमें भी डॉट तो नहीं है कोई ये था ना x plus y plus z is equal to nine हमने इसको लिख दिया x plus z plus y is equal to 
ठीक है जी मिट हाउ दिस वन x z क्या है आपके पास x z इज 5 y is equal to 9 so we have this one y is equal to what 4 ठीक है जी मिट y 4 आ गया हमारे पास now put this value of y in any other equation for example हम यहां पुट कर सकते हैं put y is equal to 4 in third equation so third equation kya hai hamare paas y plus z is equal to 4 so what is y 4 so 4 plus z is equal to what sorry y plus z is equal to 7 Y plus Z is equal to seven, so we can say Y plus four plus Z is equal to seven, so we can say Z is equal to what three. ठीक है? ठीक है जी मैं Z is equal to three. अब ये Z की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. Put this value of Z in any equation and find the value of x. So हम यहाँ कर देते हैं स्पेस कम है हमारे पास. Put Z is equal to three in second. Put z is equal to three in second. So our boss says x plus z is equal to what? Five. So z is equal to three. I put it here. X plus three is equal to five. Okay, just me. So x is equal to two. Okay. ठीक है. Nilja, similarly, seven question भी हो जाएगा आपका. Nilja, seven question हो जाएगा या करवा दें आप तो. Nilja, आपको doubt है question में seventh में. अब हो जाएगा ओके ठीक है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन में किसी और को कोई भी डाउट है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट सिक्स एंड सेवन एक्सेप्ट सिक्स एंड सेवन कोई भी डाउट है नहीं रब कर दें इसको ओके इसका ठीक है सोचा रब कर दें इसको अमीन क्वेश्चन नंबर टेन ओके ठीक है इसको रब कर रहे हैं Next exercise three point one. Exercise three point one. Question number ten. ये doubt था मीन का और last class में भी किसी ने बताया था. So question number ten है आपके पास. The number of the number of all possible. ठीक है मोहित देखते हैं इसको. The number of all possible matrices. Of order of order three by three with each entry with each entry zero or one is see this is a question. क्वेश्चन है आपके पास द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री विथ ईच एंट्री जीरो वन सो पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं थ्री बाय थ्री है तो इसका मतलब यहाँ नाइन एलिमेंट्स होंगे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उन्हें हमने अभी ऑर्डर बताया था ठीक है सो थ्री बाय थ्री का मतलब क्या है थ्री रोज होनी चाहिए वन टू थ्री थ्री बाय थ्री इट्स मीन कॉलम्स भी कितने होने चाहिए थ्री सो दिस वन टू एंड थ्री So, here are three rows and three columns, so this means we have a total of nine elements, which will be arranged like this. Now, we are saying that each element you have to use 0 or 1. So, let's take an example. Suppose we have this question. This is our matrix having this order. Having order 1 by 2. Okay? In the first class, please check it. If the order is 1 by 2, then what will the matrix have to do with us? If the order is 1 by 2, then what matrix will we have? This will be the same. Single row, two row. Now, we have to form the matrix with 0 or 1. We will use the elements in place to use 0 or 1. So, we will see how many matrices can be formed in the possible cases. Our matrix is 1 by 2. We will use the element 0 or 1. We will use the element 0 और 1, ओके? हम 0 या फिर 1 यूज़ करेंगे, ओके? 
फर्स्ट हम यहाँ भी जीरो यूज कर लेते हैं यहाँ भी जीरो यूज करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ये फॉर्म हो गया हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करना है वी हैव टू एलिमेंट्स जीरो वन तो हमने पहले यहाँ भी जीरो यूज किया यहाँ भी जीरो किया सो वी हैव दिस वन सो वी हैव दिस वन नेक्स्ट हमारे पास क्या है दिस इज जीरो एंड दिस वन इज हम नेक्स्ट एलिमेंट वन यूज कर सकते हैं और क्या हो सकता है हमने यहाँ वन किया यहाँ यूज जीरो यूज किया सो so यहाँ हमने वन यूज किया एंड यहाँ भी हमने यूज किया सो so टोटल जो हमारे पास मैट्रिस हो गए दैट आर फोर सो इसका मतलब अगर हमारे पास ऑर्डर वन बाई टू है और हमारे पास सिर्फ टू नंबर हैं जीरो वन सो पॉसिबल मैट्रिस हम क्या फॉर्म कर सकते हैं दीज फोर मैट्रिस हम ये फोर मैट्रिस फॉर्म कर सकते हैं किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि यहीं से हम फॉर्मूला अपना क्रिएट करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन So, किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेन क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा तो बच्चे प्लीज बताइए यहाँ किसी का डाउट है इफरा इफरा ये क्वेश्चन समझ में आया ओके ठीक है निलजा निलजा कोई डाउट है इस क्वेश्चन में ओके बिल्कुल ठीक है 27 नहीं गुरुदेव 27 नहीं होगा आंसर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं नहीं गुरुदेव नाइन भी नहीं आंसर ठीक है हाँ सो एज योर आंसर इज करेक्ट टोटल इज फाइव हंड्रेड सो आंसर ऑफ दिस इज फाइव हंड्रेड ठीक है बच्चे देखते हैं कैसे आ रहे हैं अब हम परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो आपने इलेवेंथ में किया था बिल्कुल ठीक है फाइव जिनका आंसर आया है बिल्कुल ठीक है अनु डी आ रहा है फाइव हंड्रेड बिल्कुल ठीक देखिए परमोटेश गुरुदेव बिल्कुल ठीक है परमोटेशन आपने यूज किया था शाहीन का आंसर भी ठीक है परमोटेशन यूज किया था क्लास इलेवंथ में परमोटेशन याद है सबको अमीन परमोटेशन ये याद है क्लास चेयर किया था आपने परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन सो परमोटेशन में क्या था हमारे पास टू प्लेसेस हैं हमारे पास टू प्लेसेज है फर्स्ट इज दिस सेकेंड इज दिस इस प्लेसेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास टू ऑप्शन जीरो या वन So, इस प्लेस को फिल करने के आपके पास ऑप्शन है बच्चे प्लीज डोंट डोंट डू दिस कौन है so, इस प्लेस को फिल करने के आपके पास टू ऑप्शंस हैं एंड फॉर दिस अगेन आपके पास टू ऑप्शंस हैं ठीक है सिर्फ दो ऑप्शंस हैं आपको इस प्लेस को फिल करने के जीरो और वन और इसके पास इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन है टू तो लास्ट ईयर आपने किया था टू प्लेसेस है इसको फिल करने के टू ऑप्शन इसको भी फिल करने के टू ऑप्शन तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है फोर तो ये अरेंजमेंट आ गए परमिटेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं उनको अरेंज करने के कितने आपके पास वेज हैं उन वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं वी विल गेट द आंसर नो सेम लॉजिक हम अप्लाई करते हैं इन दिस क्वेश्चन सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं इन दिस क्वेश्चन अमीन देखते हैं ये हमारी फर्स्ट प्लेस है इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हैं यहाँ हम या तो जीरो पुट कर सकते हैं या फिर वन सो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं नाइन एलिमेंट है ना हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके सो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है अमीन ठीक है फ्रा अमीन इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है टू सो ये बिल्कुल ठीक है टू ऑप्शन है उसको फिल करने के अमीन अमीन देखिए इस प्लेस पे जीरो या वन आ सकता है ये जो एलिमेंट्स थे हमने उसको यहाँ लिख दिया कि हम यहाँ एलिमेंट्स अरेंज करेंगे तो इस प्लेस को फिल करने के टू ऑप्शन हैं, इसको फिल करने के भी टू ऑप्शन है इसको भी फिल करने के टू ऑप्शन है सिमिलरली दिस वन इज दिस वन इज टू दिस इज टू दिस इज टू दिस टू दिस इज टू एंड दिस वन इज अगेन टोटल अमीन अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे लास्ट ईयर किया था आपने ये तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें बिल्कुल ठीक है आपका आंसर मरियम आपका आंसर भी ठीक है ठीक है प्लीज मल्टीप्लाई ऑल दीज यू गेट फाइव हंड्रेड ओके बिल्कुल ठीक है अमीन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अमीन अमीन ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको ओके okay. ठीक है रब कर दें इसको ठीक है और कोई डाउट तो नहीं है 
ठीक है इसको रब कर देते हैं प्लीज जल्दी से नोट कीजिए ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडिशन एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिस राइट द डेफिनेशन लेट ए एंड बी matrices of order m by n ठीक है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं सपोज वी हैव दीज टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैविंग द ऑर्डर एम बाय एन हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है ऐड करने के लिए कि हमारे ऑर्डर सेम होने चाहिए सो इन दिस केस हमारा ऑर्डर सेम है एम बाई एन तो हम ए प्लस बी कैसे फाइन करते हैं बाई एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एन ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं वहां से हम समझते हैं Suppose we have this matrix A is equal to two, three, one, and four. Suppose we have this matrix. Suppose we have next matrix four, three, two, six. So matrix ko add करने के लिए आपकी condition होती है तो order should be same. First condition order same होना चाहिए. आप सिर्फ उसी केस में मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं अदरवाइज आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते सो प्लीज रिमेम्बर अगर आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है टू मैट्रिक्स को तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए सो इन दिस केस यहाँ भी ऑर्डर टू है यहाँ भी ऑर्डर टू है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं सो आप ए प्लस बी कैसे फाइन करेंगे आप एड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट को आप एड कर देंगे विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स सो कितना आ जाएगा सिक्स दिस इज थ्री दिस इज थ्री ये भी कितना आ गया सिक्स This is one. This is two. कितना आ गया three and this four six ये आ गया five. So we get this. ठीक है? So matrix को add करने के लिए आपकी condition क्या होती है? Order same होना चाहिए. First condition. Second condition और आप कैसे add करते हैं? आप दोनों के corresponding elements को add करते हैं. किसी को doubt है इसमें? If there are कोई doubt है इसमें? इफ्रा कोई डाउट ठीक है मरियम ठीक ठीक है निलजा कोई डाउट है इसमें क्लियर हुआ आपको क्लियर नहीं हुआ ओके ओके ठीक ऐड कैसे करते हैं दोबारा ओके हानु प्लीज देखिए कंडीशन होती है कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए अगर आप वो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए सो ऑर्डर यहाँ दोनों में सेम था ठीक है हम यहाँ भी ऑर्डर टू है यहाँ भी ऑर्डर टू है तो आप ऐड कर सकते हैं ऐड कैसे करेंगे आप फर्स्ट एलिमेंट इसको चूज करेंगे आप फर्स्ट एलिमेंट इसको चूज करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे सो टू प्लस फोर इज वॉट सिक्स यहाँ हम लिखते हैं
सो दिस टू प्लस फोर यहाँ जाएगा टू प्लस फोर नेक्स्ट ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री नेक्स्ट हो जाएगा वन प्लस टू एंड दिस इज फोर प्लस तो कितना हो जाएगा ये टू प्लस फोर इज सिक्स थ्री प्लस थ्री इज सिक्स वन प्लस टू इज थ्री सिक्स प्लस फोर इज टेन ठीक है ना किसको डाउट था हाँ बच्चे डो 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 ठीक है हानु क्लियर हो गया ये ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर एक्सट्रा दिस क्वेश्चन But you don't do this. This question is: A is equal to two. Three minus five, and this is one. This two, and this minus one. But you don't do this. Go on here. And b is equal to, and b is equal to zero, five, one, minus two, seven, and three. And first is a plus b. And second is a minus b. ठीक है सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसे ही होता है जैसे हम एडिशन कर रहे थे कंडीशन सेम रहेगी ऑर्डर सेम होना चाहिए बस आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्लीज फाइंड द आंसर प्लीज फाइंड बोथ द आंसर बताइए मरियम आंसर इज टू एट माइनस फोर बिल्कुल ठीक है सो फर्स्ट जो आंसर है माइनस वन नाइन एंड टू बिल्कुल ठीक है मरियम टू एट माइनस फोर एंड दिस इज माइनस वन नाइन एंड टू प्लीज चेक कीजिए सर सब का आंसर यही है गुरुदेव टू एट माइनस फोर ठीक है वन वन एट हानु वन एट नहीं आ रहा प्लीज चेक कीजिए टू एट मोहित आंसर ठीक है आपका हर्षद लास्ट में टू आ रहा है प्लीज चेक कीजिए थ्री क्यों आ रहा है आपका मरियम आंसर सेम बिल्कुल ठीक है प्लीज चेक कीजिए ये आंसर है सबका टू एट माइनस टू और सेकेंड आप कर रहे थे ठीक है सेकेंड जो आंसर है दैट इज टू माइनस टू माइनस सिक्स एंड दिस इज थ्री माइनस फाइव इफ्रा बिल्कुल ठीक है गुरुदेव बिल्कुल ठीक है शाहीन बिल्कुल ठीक है आंसर ठीक है मोहित कोई है जिनको डाउट है इसमें कोई ऐसे हैं जिनको डाउट है इस क्वेश्चन में ओके यहां ठीक है ठीक है श्रद्धा गुरुदेव टू माइनस टू एंड माइनस सिक्स होने चाहिए उसका ठीक है ओके गुरुदेव फर्स्ट रो आपकी गलत थी टू माइनस टू एंड माइनस सिक्स होने चाहिए प्लीज चेक आंसर बिल्कुल ठीक है मिर्जा ठीक है गुरुदेव ठीक स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट ओके किसी को डाउट तो नहीं है स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट चलो 
next try next question second is theek hai maryam for the same answer theek hai simplify first is cos square x sin square x sin square x cos square x मोहित बिल्कुल ठीक है आपका आंसर और सर प्लीज आंसर फाइंड कीजिए हसका बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है दिस इज आंसर अमीन ठीक है आपका आंसर मरियम ठीक है सोयदा आंसर करेक्ट है आपका जोया बिल्कुल ठीक है इफरा ठीक है आपका भी ठीक है अर्षद ठीक है आपका ठीक है टू बाई टू मरियम ठीक है बिल्कुल गुरुदेव आपका भी आंसर करेक्ट है ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में स्टार्ट करें नेक्स्ट ओके ठीक है एक और हम टॉपिक देख लेते हैं उसके बाद और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टॉपिक का यूज एडिशन में भी है ठीक है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केल हम अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सपोज वी हैव दिस ए इज इक्वल टू वन टू फोर एंड सिक्स सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक में मैट्रिक्स में वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद टू अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें विद द स्केलर तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद दैट क्वान्टिटी तो यहाँ क्या होगा वन मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से सो टू इंटू वन टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से सो टू इंटू टू यहाँ भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टू नेक्स्ट यहाँ भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा विद सिक्स सो टू ए हमारे पास क्या हो जाएगा टू ए हमारे पास हो जाएगा गुरुदेव बिल्कुल ठीक है आंसर टू फोर एट एंड ट्वेल्व सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किसी को डाउट है सो अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें विद स्केलर तो क्या होगा आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद दैट स्केलर सॉरी किसी को डाउट है इसमें ठीक है प्लीज याद रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद दैट स्केलर अच्छा अच्छा ये एग्जाम्पल था हनु ये एग्जाम्पल था हमारा हमने सिर्फ एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर हम मैट्रिक्स ए को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द सेम एग्जाम्पल तो ये ठीक है अब सपोज हम थ्री ले रहे हैं सो हनु थ्री ए क्या हो जाएगा प्लीज बताइए हनु थ्री ए क्या हो जाएगा हनु फर्स्ट रो बताइए थ्री ए में क्या हो जाएगा मोहित बिल्कुल ठीक है आंसर हनु बिल्कुल ठीक है सो हनु क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये सिक्स हो जाएगा दिस विल बी ट्वेल्व एंड दिस विल बी एटीन सो थ्री क्या हो जाएगा थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड एटीन थ्री सिक्स ट्वेल्व एटीन बिल्कुल ठीक है एलजा ठीक है आपका आंसर गुरुदेव एट नहीं आना चाहिए ट्वेल्व आना चाहिए ट्वेल्व एंड एटीन निलजा बिल्कुल ठीक और किसी को डाउट है इसमें क्लियर हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर 
सो so, हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कौन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में so, किसी को डाउट है अगर इसमें ओके okay, आनो ठीक है मरियम ठीक है सो so, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीफिकेशन ठीक है हम अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम वो देख लेते हैं सपोज के इज ए स्केलर और हम एल ले लेते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन सो दिस इज एल स्मॉल एल है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है गुरुदेव फोर थर्टी फोर थर्टी ओवर हो जाएगी तो फोर थर्टी आपके फिजिक्स क्लास है तो फाइव मिनट्स पहले आप पहुंचो ठीक है सो ए प्लस बी सो दिस स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइंग विद दीज टू मैट्रिक्स तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये एल ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस देन दिस एल विल बी मल्टीप्लाई विद बी कुछ नहीं होनी है ये आप फिफ्थ क्लास से कर रहे हैं सिर्फ मैट्रिक्स हमने अभी स्टार्ट किया तो हम इस प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं बट ये आप फिफ्थ से ट्राई कर रहे हैं आई थिंक फिफ्थ भी नहीं थर्ड या फोर्थ से आपको पता है किसी नंबर को आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट दिस नेक्स्ट सपोज हमारे पास के है प्लस एल सो स्मॉल में है सो इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है इज एसकेलो क्वान्टिटी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद ए तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल के मल्टीप्लाई होगा विद ए नेक्स्ट फिर एल मल्टीप्लाई होगा विद ए ठीक है सो स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी हैव दीज टू प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सिंपल है वही फोर्थ या थर्ड में आप करते थे तो सो प्लीज नोट कर लीजिए क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे ठीक है हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो प्लीज नोट कीजिए इसको नोट कर लिया सबने ओके स्टार्ट करें नेक्स्ट या केस इस कर ठीक है लिख देते हैं के एल ओके ठीक है प्लीज नोट कीजिए देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन extra equation if a is equal to one two minus three five zero two one minus one and if a is this and b is this one Three minus one, two, four, two, five, and two zero three. Then find first part is a plus b. First part is a plus b, and second is a plus. B minus C. Please solve this. First is A plus B, and second find this. Okay, Mohit ne find kar diya. First is four. So this four, one, and minus one. Will be okay, Mohit. Then nine, two, and seven. Will be okay. C. Oh, I'm sorry. ठीक है सी यहाँ लिखते हैं सी इज फोर वन एंड टू दिस इज जीरो थ्री एंड टू दिस वन माइनस टू एंड थ्री 
Okay, nine two seven and excess three minus one and four. What would you give me this answer? ये फर्स्ट का आंसर था नेक्स्ट ट्राई कीजिए सी ये क्या हो चुका फर्स्ट रो बताइए प्लीज ए प्लस बी माइनस सी फर्स्ट रो क्या हो जाएगी वो जीरो जीरो माइनस थ्री जीरो जीरो माइनस थ्री बिल्कुल ठीक है सेकंड रो नाइन माइनस वन आंसर बिल्कुल ठीक है लास्ट रो इसका टू वन वन दिस इज टू वन बिल्कुल ठीक है इसका आपका आंसर मोहित आपका आंसर भी करेक्ट है निलजा आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका फोर वन फोर वन माइनस वन नाइन टू सेवन थ्री माइनस वन एंड फोर बिल्कुल ठीक है निलजा उसके बाद स्टार्ट कीजिए सेकंड वन ए प्लस बी माइनस सी जिनका हो गया फर्स्ट प्लीज स्टार्ट सेकंड मैचिंग मरियम बिल्कुल ठीक है आंसर जीरो जीरो माइनस थ्री नाइन बिल्कुल ठीक है सोदा आपका आंसर इफ्रा प्लीज फाइन कीजिए अमीन ठीक है अरशद शाहीन गुरुदेव गुरुदेव आंसर आ गया आपका अमीन सेम है बिल्कुल ठीक है अरशद ठीक है सर ठीक है जिकमित जोया अनु ठीक है सर ओके ट्राई करें मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इफ ए इज इक्वल टू टू बाय थ्री वन एंड फाइव बाय थ्री वन बाय थ्री Two by three and four by three minus seven by three two and two by three and b is equal to two by five three by five. One plus one by five, two by five, four by five, minus seven by five, six by five, and plus two by five. Then find three a minus five. ओके जी बिल्कुल ठीक है मरियम आंसर ठीक है आपका बिल्कुल ठीक है इसका सो आंसर इज Please note the answer. Answer of the first day. 
this is zero, this is zero, this is zero, this one is zero. So the बिल्कुल ठीक आंसर. So the इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है अर्शद. So the इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? Null matrix. बिल्कुल ठीक. This matrix is called null matrix. ठीक है जिनके आज फर्स्ट क्लास से बचे हैं उन्हें फिर बैकअप में समझा देंगे जहां आपके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं बिल्कुल कलर जीरो किसी को डाउट है इसमें जो डाउट है तो प्लीज बता दीजिए अदरवाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ किसी को डाउट तो नहीं है ओके ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड अ मैट्रिक्स फाइंड अ मैट्रिक्स ए प्लस टू थ्री माइनस वन फोर फाइंड अ मैट्रिक्स ए ठीक है फाइंड अ मैट्रिक्स ए वेर ए प्लस टू इज इक्वल टू दिस आपको मैट्रिक्स ए फाइंड कर ये आपके पास इक्वेशन है ए प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो प्लीज फाइंड कीजिए फर्स्ट रो बताइए फर्स्ट रो क्या होगी इसका वन माइनस नाइन बिल्कुल ठीक है मोहित नेक्सेस माइनस टू एंड फोर मरियम बिल्कुल ठीक है आंसर मरियम आंसर करेक्ट है मोहित आंसर बिल्कुल ठीक है आपका और सब क्या आंसर इफरा अमीन हर्षद निलजा क्या होंगे इसके आंसर हर्षद ठीक है आंसर इफरा ठीक है सोदा बिल्कुल ठीक सोदा आंसर प्लीज चेक कीजिए सेकंड रो सेकंड रो आपकी मैच नहीं हो रही है अमीन ठीक है आंसर सो द सेकेंड रो प्लीज चेक कीजिए हानू प्लस टू नहीं आ रहा नहीं प्लीज देखिए हानु आपको डाउट है इसमें प्लीज देखिए अच्छा नहीं आया ओके जब प्लीज देखते हैं फिर जिनको डाउट है वो प्लीज देखिए आप ओके हनु नेक्स्ट फिर है ये ए प्लस दिस इज टू दिस थ्री दिस माइनस वन एंड फोर दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स एट ठीक है सो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा हमारे पास प्लीज देखिए जिनको समझ में नहीं आया था मिल जाए यहाँ देखिए ए प्लस दिस मैट्रिक्स ठीक है ए प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस तो हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को शिफ्ट कर देंगे टू दिस साइड तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री एंड एट ये एज इट इज रहेगा माइनस दिस टू थ्री माइनस वन एंड फोर मिल जाए इतना क्लियर हुआ हमने क्या करा हमने इस मैट्रिक्स को शिफ्ट कर दिया टू दिस साइड तो यहाँ ये ऐड हो रहा था तो यहाँ जाके सब हो जाएगा इतना क्लियर हुआ क्लियर हुआ मिल जाए अब हमें क्या करना है हम इनको सब्रैक्ट कर देंगे तो सब्रैक्शन भी सेम वैसे ही होता है तो करना क्या है हमें फ्रॉम थ्री हम टू सब्रैक कर देंगे कितना आ गया वन माइनस सिक्स से हम थ्री सब कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस नाइन माइनस थ्री से अब ये माइनस है और ये माइनस हो तो ये कितना हो जाएगा चलिए हम कंप्लीट लिख देते हैं अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज देखिए 
हम इसको कंप्लीट लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस थ्री ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस माइनस वन ये क्या होगा एट माइनस फोर तो ये क्या हो जाएगा फिर थ्री माइनस टू इस वन ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन ये कितना आ जाएगा माइनस टू और ये कितना आ जाएगा आपके पास फोर मुझे प्लीज मत कीजिए ठीक है प्लीज नोट कीजिए किसी को डाउट है तो बता दीजिए अदरवाइज मैं स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नोट कीजिए सर व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन रो एंड थ्री कॉलम आई मीन क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन रो एंड थ्री कॉलम सिंगल रो और थ्री कॉलम का आई मीन वो करते हैं ठीक है जब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो भी डाउट है वो वहां क्लियर हो जाएगा ठीक सो आई मीन प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए आप हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे उसमें करवाएंगे चलिए नोट कर लिया सबने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके टू टेक मैट्रिक्स एंड देन इक्वेट द मैट्रिक जी ये भी ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक को कुछ लेट कर लें और फिर उसको इक्वेट कर लें बहुत आर करेक्ट फाइंड एक्स कैपिटल एक्स है इट्स मीन इट्स अ मैट्रिक्स फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल बच्चे प्लीज मत कीजिए इफ वाई इज इक्वल टू थ्री टू वन फोर एंड टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन जीरो माइनस थ्री टू प्लीज ट्राई कीजिए आपको x फाइन करना है आपके पास वैट्रिक्स माई वाई है और आपको एक इक्वेशन गिवेन है सो फाइन दिस पर मरियम आंसर इज माइनस वन माइनस वन टू माइनस माइनस टू माइनस मोहित आंसर ठीक है मरियम बिल्कुल ठीक है उसका आपका भी आंसर ठीक है उसका सेकेंड रो क्या होगी आंसर इज दिस माइनस वन माइनस वन माइनस टू बिल्कुल ठीक है इसका आपका आंसर माइनस वन सोहेद आंसर ठीक है इफरा अमी अरशद क्या होंगे सबके आंसर ठीक है मीन सेकेंड रो सेम आंसर ठीक है निलजा अमीन ठीक है इफरा आपके आंसर्स बच्चे डोंट डू दिस अर्शद सेम आंसर है ठीक है हानु आज्ञा ठीक है इफरा इफरा क्या होंगे आपके आंसर्स सेम है ठीक है किसी बच्चे को डाउट है इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए मैंने और क्वेश्चन स्टार्ट कर ओके ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वन ठीक है शाहीन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू वन माइनस थ्री टू ठीक है बिल्कुल टू जीरो टू ठीक 
Please try it. You have to pass two matrix. Hey, you have to find this a matrix C. You have to find a matrix C where A plus B plus C, where A plus B plus C is a zero matrix. Please solve this question. Mohit ka ho kya solve? Okay. So Mohit, your answer is minus three, minus four, minus one. Bilkul theek hai. Minus three, zero, minus one. Bilkul theek hai. उसका ठीक है बिल्कुल आंसर आपका सेकेंड रोज का क्या होगी माइनस थ्री फोर एंड माइनस वन ठीक है एंड नेक्स्ट रो इज माइनस थ्री जीरो एंड माइनस वन बिल्कुल ठीक है उसका आपका आंसर मरियम ठीक है फर्स्ट रो नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है शाहीन आपका आंसर मरियम फर्स्ट माइनस थ्री होना चाहिए प्लीज चेक कीजिए सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट शुड बी माइनस थ्री मरियम दोबारा चेक कीजिए आंसर दोबारा आंसर चेक कीजिए मरियम ओके ठीक है इफ्रा अमीन अरशद सैदा अरशद ठीक है आंसर जोया आपका आंसर जिगमेत सेम ठीक है जिगमेत क्या होगा आपका हबीबुल रहमान सेम ठीक है निलसा सैदा ठीक है हबीबुल रहमान आंसर क्या है आपका जिगमेत आंसर क्या है जोया आंसर ठीक है जिगमेत जोया प्लीज बताइए आंसर क्या है ठीक है सेकेंड रोज हो गया क्या होगी ठीक है जुगमेत जो या सेकेंड रो क्या होगी आपकी हम्म ठीक है मुझे प्लीज ढूंढो इसको हबीबुर रहमान आंसर क्या है आपका बिल्कुल ठीक है जिस आंसर Habibur Rahman Okay Okay, let's start with the next question Next question. Find a matrix X such that two A plus B plus X is equal to where a is equal to minus one, two, three, and four, and B is equal to three, minus two, one, and five. Please try this. Find a matrix X such that two A plus B plus X is equal to zero. And A is this and B is this. Please find this one. Please find this one also. Minus one, minus two. Mariam, bilkul hi. Mohit, bilkul hi ke answer. 
माइनस वन एंड माइनस टू माइनस सेवन माइनस थर्टीन हसका बिल्कुल ठीक है आपका आंसर शाहीन ठीक है आंसर शाहीन बिल्कुल ठीक है आंसर आपका और सबका आंसर स्वेदा आंसर क्या होगा आपका स्वेदा आंसर क्या होगा इस केस में अर्शद ठीक है बिल्कुल आंसर इफरा ठीक है अमीन ठीक बिल्कुल ठीक है स्वेदा आपका आंसर अमीन ठीक है ठीक है निलजा ठीक है फिर स्टार्ट करें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करें चलो सो ये था हमारा एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ प्रॉपर्टीज हम नोट कर लेते हैं ठीक कुछ प्रॉपर्टीज हम नोट करते हैं एडिशन के लिए सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिस सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज न्यू नहीं है ये प्रॉपर्टीज आप फोर्थ क्लास से यूज करें बस मैट्रिक्स के लिए हम उसको फर्स्ट टाइम यूज करें सो फर्स्ट इज कॉमिटेड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे डोंट डू दिस कौन है ठीक है फर्स्ट इज कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी सो कॉमिटेड बच्चे डोंट डू दिस फर्स्ट इज कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी सो मैट्रिक्स एडिशन आपका फॉलो करता है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स एडिशन फॉलो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए दिस इज द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो फॉलो करेगा कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इट्स मीन अगर आप अगर ए प्लस बी कर रहे हैं या फिर आप बी प्लस ए कर रहे हैं देन दिस द सेम थिंग ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए सेम थिंग ठीक है ये आपको पता है कुछ न्यू नहीं है तो इसके एग्जांपल भी हम नहीं लेंगे सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी so matrix addition follow matrix addition follow associative property ठीक है matrix addition follow करता है associative property associative क्या होता है simply कुछ भी नहीं है a plus b आपने किया फिर आपने c में add कर दिया या फिर ए प्लस किया आपने और आपने बी प्लस सी में ऐड किया देन दिस इज द सेम थिंग आंसर विल बी सेम ठीक है कुछ न्यू नहीं है आपने क्या किया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी किया उसको फिर सी में ऐड किया या फिर आपने बी प्लस सी को पहले ऐड किया उसको आपने ए में ऐड किया सो दिस इज द सेम थिंग आंसर विल बी सेम इसका भी हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे बहुत सिंपल है आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता है और आपको पता है ठीक है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ओके नेक्स्ट थर्ड इज सॉरी अच्छा ये कौन है नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी 
आसका ये आप बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इट्स मीन हम मैट्रिक्स में कुछ ऐड करते हैं सो दैट यू वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम अगर ऐड करेंगे हमें यू वी विल गेट सेम मैट्रिक्स है आसका बिल्कुल ठीक है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है नल मैट्रिक्स मोहित बिल्कुल ठीक है आपका ठीक है अमीन ठीक है आपका आंसर सोदा ठीक है बिल्कुल सो हमारे पास मैट्रिक्स ए था हमने उसमें एक और मैट्रिक्स एड किया बट वी विल गेट द सेम आंसर ए तो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा नल मैट्रिक्स ठीक है नल सा ये क्लियर हुआ हम क्या मैट्रिक्स एड कर सकते हैं सो दैट वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स किसी को डाउट है इसमें जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको शायद डाउट हो सकता है और जो कर चुके हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें ठीक है हम इसमें नल मैट्रिक्स एड करेंगे वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स सो प्लीज नोट कीजिए ये थ्री प्रॉपर्टीज फर्स्ट रख कर दें फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्पिटेटिव ठीक है यहाँ प्लीज नोट कीजिए स्वीट प्रॉपर्टीज फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जी बिल्कुल ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो कर देता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं भी मल्टीप्लीकेशन ठीक है मोहित नेक्स्ट फोर्थ इज एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ठीक है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सो हमारे पास मैट्रिक्स है ये नील सर आप बताएंगे हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स एंड वी गेट अ नल मैट्रिक्स बताइए नील सर क्या ऐड करेंगे सो दैट वी गेट एन एल मैट्रिक्स एल्सा प्लीज देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है हमने इसमें एक नेक्स्ट मैट्रिक्स एड किया है फाइनली वी गेट बिल्कुल ठीक ठीक है माइनस बिल्कुल ठीक है हम माइनस से ऐड करेंगे गेट द नल मैट्रिक्स सो मैट नॉट अंडरस्टैंड ठीक है एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास एक मैट्रिक्स है हम इसमें एक और मैट्रिक्स एड करेंगे सो दैट वी गेट अल मैट्रिक्स ठीक है नल सर तो हम क्या ऐड कर सकते हैं सो दैट वी विल गेट एन नल मैट्रिक्स माइनस फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ठीक है फॉर एग्जाम्पल वन है हमारे पास हम इस वन में क्या ऐड करेंगे सो दैट वी गेट अ जीरो माइनस वन तो सिमिलरली अगर वो आपसे कहता है कि आपको एडिटिव इनवर्स फाइन करना है तो आप क्या करेंगे आप उस सॉरी आपको एडिटिव इनवर्स फाइन करना है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ऑफ मोहित बिल्कुल ठीक किसी को डाउट है यहाँ तक ठीक सो ये था आपका एडिशन ठीक है सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक अभी हमारी स्पीड स्लो है क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं कुछ दिन के बाद हम स्पीड थोड़ी अपनी फास्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे टू मंथ्स में आपका मैक्सिम सिलेबस वाइंड अप हो जाए ओके उसका कौन से चैप्टर आ रहे हैं बच्चे किसी के अगर यूटीज हैं तो प्लीज बता दीजिए फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका कौन सी चैप्टर सारे यूनिट टेस्ट में ओके ठीक है इसका आपके लिए फिर हम देखते हैं टुडे ठीक बट इसका नेक्स्ट क्लास में प्लीज रिमाइंड करें सर करना है बच्चे सिलेबस देखिए हमने नवंबर का टारगेट लिया है कि नवंबर एंड तक आपका मैथ्स बच्चे डोंट डू दिस कौन है ये नवंबर हमने टारगेट लिया है नवंबर एंड तक आपका हो जाना चाहिए मैथ्स सिलेबस ठीक है बट क्लास नेक्स्ट क्लास में प्लीज रिमाइंड करवा दिए
ठीक बच्चे अब न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे वरना वो फोर थर्टी हो जाएंगे आपके सो so, नेक्स्ट आपके फिजिक्स क्लास है फोर थर्टी होमवर्क प्लीज नोट कीजिए एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन आपको पहले भी दिया था होमवर्क इज बच्चे एनसीआर डी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन एंड थ्री पॉइंट टू ठीक है होमवर्क इसको प्लीज ट्राई कीजिए कल आपकी क्लास है टाइमिंग्स आपको बता देंगे फिर कल आपके डाउट्स डिस्कस कर ठीक ओके थैंक यू किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक्स में ठीक दिस अ होमवर्क प्लीज नोट कीजिए ओके थैंक यू फ्रेंड्स